டிஜேஐ ஓஸ்மோ மொபைல் த்ரீ கிம்பல் இது புதுசாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எப்படி செட்டப் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் நிறைய வீடியோ எடுக்கிறவராக இருந்தால் வீடியோவாக ஆடாமல் அசையாமல் தெளிவாக எடுக்க இது ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு கருவி இது போல் பல கிம்பல்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த கிம்பல் எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனை பயன்படுத்தி நிறைய வீடியோ எடுக்கிறீங்களா நீங்கள் எடுக்கிற வீடியோ ஆடாமல் நேராக அழகாக ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் குவாலிட்டியோடு உங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிம்பல் மிக முக்கியமான ஒரு கருவி இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டிஜேஐ ஓஸ்மோ மொபைல் த்ரீ கிம்பல் இது புதுசாக வாங்கி நம்ம திறந்து இதில் என்ன இருக்குது எப்படி செட்டப் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதில் பயன் என்னன்னு பார்ப்போம் கிம்பல்னால் என்னென்னு ஒரு தடவை தெரிஞ்சுப்போம் கிம்பல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க மூணு இந்த இந்த பர்டிகுலர் கிம்பலில் மூணு ஆக்சிஸ் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் வாய்ஸின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மேலே கீழே முன்ன பின்ன அந்த கணக்கு தான் இந்த மூணு ஆக்சிஸில் எதையாவது ஒரு ஆக்சிஸை பிடிச்சிட்டு மற்றதை மூவ் பண்ணுறது கிம்பல் இதுக்கு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த காம்பஸ் பார்த்துருப்பீங்க காம்பஸில் ஒரே ஒரு புள்ளி அழுத்தி பிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் மற்ற ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் எந்த பக்கம்னு போகிறதுன்றத பொறுக்காமல் அந்த கரெக்டாக நார்த்து சவுத்து மட்டும் அந்த ஃபேஸ் பண்ணும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த கிம்பல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி நான் வந்தாலும் அது ஒரே அச்சில் நிற்கும்போது உங்கள் வீடியோ ஸ்டேபிளாக நீங்கள் ஓடுனா கூட உங்கள் வீடியோ கரெக்டாக அதே ஸ்டேபிள் பொசிஷனில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேமரா உங்கள் ஃபோன் வந்து அந்த அச்சிலேருந்து நகராமல் அதே லைன்லேயே இருக்கும் இது ஒரு ரொம்ப உபயோகமான விஷயம் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலத்தில் மொபைல் ஃபோன்லேயே படம் எடுக்கிற காலம் வந்துருச்சு இப்போது யூடியூப் வீடியோக்கள்லாம் மொபைல் ஃபோனை நம்பி தான் நிறைய உருவாகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி உருவாக்குறது நீங்கள் ஒருத்தராக இருந்தால் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று இது நம்ம திறந்து பார்ப்போம் வாங்க ஓஸ்மோ மொபைல் த்ரீ காம்போ பேக் புதுசாக பிரிக்காமல் இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த மேலே இருக்க பாலித்தீன் ஷீட்டை பிரிப்போம் நல்ல ஃபோன் மாதிரி அழகாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க என்ன இருக்கு ஓகே நடுவில் லீஃப்லெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க சைடில் ரெண்டு மூணு கேபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை எடுப்போம் அடுத்து ஓகே லீஃப்லெட்ஸ் வந்து யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட் டைம் செட்டப் அப்புறம் வாரண்டி கார்டு மாதிரி ஏதோ ஒரு சேஃப்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வேகமாக இந்த பேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு எல்லாம் அன் அன்பேக் பண்ணுவோம் யூஎஸ்பி கேபிள் ரெண்டு பேக்ஸ் ஒரு லைன் யார்டெலாம் இருக்குது மெயினாக இருக்கிற பேக்கை பிரித்து எடுப்போம் ஒரு நல்ல ஜிப்பர்ட் ஹார்ட் கேஸ் பேக் இருக்குது ஃபஸ்ட் அதை பிரித்து எடுத்து பார்ப்போம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உரம் வைப்போம் ஓகே சரியாக பேக்கில் ஜிப்பர் அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் ஒழுங்காக போட்டு காணும் பரவாயில்ல அந்த பேக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்ல சாஃப்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க உள்ள இதையும் நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க நடுவில் குஷனெலாம் வச்சு எதுவும் ஆகாமல் இருக்க காம்பஸ் இல்லையா அந்த இந்த கிம்பல் கீழே விழுந்தால் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்ல குஷன் எல்லா இடத்துலையும் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில்கா ஜெல்லு உள்ள வச்சுருக்காங்க ஈர ஈரப்பதம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்கெட் இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது கேஸ் ஸ்டடியாக கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே நான் எடுத்து போகிறதுக்கு ட்ராவலிங்கில் ஓகே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க ஸ்டிக்கரில் அங்கே இங்கே கனெக்ஷன்ஸ்லாம் தெரியுது பார்ப்போம் நம்ம இதெல்லாம் என்னன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்சசரிஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஹார்டாக இருக்குது என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகே இது ஒரு சின்ன ட்ரைபாட் எங்கேயாவது டேபிள் மேலே வச்சு ஸ்டடியாக ஒரு இடத்துல எடுக்கணுன்னா கையில் பிடிக்காமல் வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு அடுத்து சாஃப்டாக இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே லுக்ஸ் லைக் அந்த பேக் இன்னொரு பேக் இது சாஃப்ட் பேக் ஐ திங்க் ஹார்ட் கேஸ் பிடிக்காதவங்க இதில் போட்டோ எடுத்து போகலான்னு நினைக்கிறேன் அங்கே இப்போ ஃபஸ்ட் யூஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆன்வலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்ட்டு 
ஓகே ஃபஸ்ட் யூஸே சார்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு நம்ம சார்ஜ் ரெடி பண்ணுவோம் சார்ஜ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி சி கேபிள்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் வாங்க நல்லா நீட்டாக இருக்குது ஐ திங்க் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் கேபிள்னு நினைக்கிறேன் யூஎஸ்பி சி கேபிள் தெரியுந்தால் நான் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஷேப் இருக்கும் வர ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்கள்லாம் அப்போ இதாக இருக்குது பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது சார்ஜிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களான்ட்டு சார்ஜரை காணும் சார்ஜர் இதில் வரவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதில் இருக்கு சார்ஜ் போட்டு இந்த சார்ஜ் போட்டில் நான் பிளக் இன் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெரிஃபை பண்ணிப்போம் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சார்ஜ் பண்ணலாம் ரெண்டரை மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லுது பத்து வாட் வரைக்கும் இருக்கிற யூஎஸ்பி சார்ஜரில் சார்ஜ் பண்ணலான்னு சொல்லுது இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினதுக்கு ஒரு சார்ஜர் வராது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு குறையான விஷயந்தான் அதை அவங்க கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா நமக்கு ஓகே நம்ம சார்ஜர் ரெடி பண்ணுவோம் என்ட்ட வோல்டேஜுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்மார்ட் சார்ஜர் இருக்குது அதை நான் யூஸ் பண்ணி சார்ஜில் போடுறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் அதை எவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணுமோ அவ்வளோக்கு சார்ஜ் பண்ணும் ஓகே சார்ஜிங் இண்டிகேட்டரில் லைட் எரியுது பார்க்கலாம் நம்ம சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சார்ஜ் லைட் ஃபுல்லாக சார்ஜுன்னு சொல்லுது அண்ட் ப்ளக் பண்ணிடலாம் இதில் இருக்க பட்டன்ஸ்லாம் பார்ப்போம் எம்என்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது ரெக்கார்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அப்புறம் நடுவில் ஜாய் ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது மேலே ஒரு மூணு நாலு லைட்ஸ் இருக்குது சின்னதாக சைடில் ஸ்லைடர் பட்டன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இந்த சைடில் யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது ஃப்ளிப் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகே இதில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க சொல்லுது ரெட் சைடில் உங்கள் கேமரா ஃபோனோட கேமரா ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த பக்கமாக அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம ஃபோனை இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஆன் பண்ணுவோம் இப்போது எக்ஸலண்ட் நம்ம இப்போது ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் மொபைலில் நான் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி சைன்அப் பண்ணி லாக்இன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோன் இது டிவைஸ் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லுது நான் கனெக்ட் பண்ணுறதில் டிவைஸ் வருது நான் அதில் கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்லுது வழக்கமாக நம்ம பண்ணுறது தான் அக்ரி அடுத்து இந்த டிவைஸ் புதுசு நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்களான்னு கேட்குது நான் ஆமான்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எனக்கு என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் தானே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுச்சு இப்போ என்னோடய ஃபோனில் இந்த டிவைஸை செட்டப் பண்ணிகிட்ருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட்டுன்னு கேட்குது ஆக்டிவேட்டிங் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிகிட்ருக்கு இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி பேசிக்கலி என்னோடய டிவைஸ் என்னோடய இமெயில் அட்ரஸில் சேர்க்குது வாரண்டி வேணுமானு கேட்டது குயிக்காக நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆக்டிவேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நம்ம ஃபோனை அலைன் பண்ண சொல்லுது நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி வெயிட் ஒரு பக்கமாக போகாமல் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் பண்ண சொல்லுது அடுத்து ஜாய் ஸ்டிக் பட்டனை மேலே கீழே சைடில் பண்ணி மூவ் ஆகுதா அப்படின்னு ஃபோன் மூவ் ஆகுதான்னு பார்க்க சொல்லுது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மூவ் ஆகுது ஜாய் ஸ்டிக் மாதிரியே நல்ல ஜென்டிலாக இருக்குது இந்த கீ இது ரெக்கார்ட் பட்டன் இது அழுத்தினா வீடியோ ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் வீடியோ ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் இல்லை ஃபோட்டோ மோடில் இருந்தால் ஃபோட்டோ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்பு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் எடுக்குது இது ஃபோட்டோவை அடுத்து எம் பட்டன் இந்த பட்டன் தான் வந்து மெயினாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹோல்டு பண்ணால் பவர் ஆன் இன்னொரு தடவை ஹோல்டு பண்ணால் பவர் ஆஃபு ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ இல்லை வீடியோ மோடுக்கு மாறும் ரெண்டு தடவை வேகமாக ப்ரெஸ் பண்ணால் லேண்ட்ஸ்கேப் இல்லை போட்ரேட்டுக்கு உங்களோட கிம்பலோட செட்டிங் அதுவே திருப்பும் தானாக மோட்ரு இருக்கு இல்லையா அது தானாக திருப்பும் நம்ம அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்து மூணு தடவை ப்ளஸ் பண்ணால் ஸ்லீப் மோடுக்கு போகுது அதாவது இப்போதைக்கு பாக்கெட்டில் மடித்து வைக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு எடுப்போன்னா அந்த ஸ்லீப் மோடில் மூணு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்லீப் மோடு போகலாம் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது நிறைய பட்டன் இல்லாமல் முன்னாடி ஒரு மூணே மூணு பட்டனில் பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது ஒரு வெளியே போய் ஒரு வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் வேறு என்ன பட்டன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே சைடில் இருக்க பட்டன் ஸ்லைடர் மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது ஜூம் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டுக்கு இன்னொரு சைடில் ஜஸ்ட் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போட்டிருக்கு இன்னொரு யூஎஸ்பி போட்டிருக்கு ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பின் பக்கம் ட்ரிகர்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது
ஸோ முன்னாடி மூணு பட்டன் ஒரு சைடில் ஒரு ஸ்லைடர் பட்டன் பின்னாடி ஒரு பட்டன் முன்னாடி இருக்கிற பட்டன் பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் மோட் ஃபோட்டோ வீடியோ ஒன்று வந்து ரெக்கார்ட் ஆன் ரெக்கார்ட் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி மேலே கீழே சைடில் திருப்புறதுக்கு இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ண சொல்லுது சார்ஜ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போது ரெடி டு யூஸ்ன்னு சொல்லுது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதால ஃபோனில் வந்து மொபைல் பர்மிஷன் கேட்குது ஆடியோ வீடியோ ரெக்கார்டிங் பர்மிஷன் ஓகே ஓகே இந்த ஆப்பில் குயிக்காக உள்ள என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் எத்தனை ரெசல்யூஷனில் வீடியோ வேணும்னு முதல்ல கேட்டுது இப்போது ஏதாவது ஆட்டோமேட்டிக் கிளாமர் எஃபெக்ட்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டுது அடுத்து டிவைஸோட ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் உள்ளது ஃப்ளாஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேணுமா வேணுமா ஒயிட் பேலன்ஸ் கிரிட் வேணுமா பின்னாடி இதெல்லாம் கேட்குது அதெல்லாம் ஒரு ஒரு செட்டிங் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கெஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஆன் கெஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அதாவது முன்னாடி கை வேவ் பண்ண ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ மோடெல்லாம் பார்ப்போம் ஹைப்பர் லேப்ஸ்னு ஒரு மோட் இருக்குது டைம் லேப்ஸ்னு ஒரு மோட் இருக்குது டைம் லேப்ஸுக்கு ட்ரைபாட் வேணும்னு சொல்லுது அடுத்து நார்மல் வீடியோ மோட் ஃபோட்டோ மோட் பேனரோமிக் மோட் பெரிய ச ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அடுத்து ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு மோட் இருக்குது இது என்னென்னா அதுவே தானாக டிசைன் பண்ணும் வீடியோவை எப்படியெல்லாம் சுற்றி எடுக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அந்த கிம்பலை சுற்றும் நம்ம வீடியோ மட்டும் எடுத்தால் போதும் அது ஒரு நல்ல ஃபன்னாக இருக்கும் அது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை எடுத்து போய் வெளியே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வீடியோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் தப்பாக டைம் லேப்ஸ் வீ வீடியோன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கரெக்டான வீடியோ கிளிக் பண்ணுவோம் நான் சும்மா கீழே தரையில் இருக்க இந்த பூவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஆக்டிவ் ட்ராக்கிங் நான் இப்போ இந்த பூவை ட்ராக் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு சுற்றி வேகமாக நடந்து போயிட்டுருக்கேன் நான் அதை பு அந்த கிம்பலை பிடிச்சி மட்டும் தான் இருக்கேன் ஆனால் பாருங்கள் அது தானாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பூவை ட்ராக் பண்ணி தானாக அந்த அந்த ஃபோன் வந்து கரெக்டான இடத்துக்கு அதுவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது சுற்றி சுற்றி ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் டெமோக்காக நான் இப்படி பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா வேலை செய்யுது இதுவே தூரமாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் நடந்து போகும்போது பண்ணால் இன்னும் நல்லா ஸ்டெடியாக இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் கொஞ்சம் மறுபடியும் ட்ராக்கிங் எனேபிள் பண்ணி கையிலேயே கிட்ட போயிட்டு தூரம் வந்து பார்க்குறேன் கரெக்டாக இருக்கா பேலன்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் எப்படி தெளிவாக இந்த இந்த கிம்பல் வேலை செய்யுதுன்னு நல்ல சாம்பிள் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ நம் சைடில் இருக்க பட்டனால் ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தேன் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அதை தனியாக நம்ம வீடியோவில் செஞ்சு போடலாம்